Buonasera a tutti, buonasera. Ascoltavo gli interventi poco fa e pensavo perché dovremmo votare per Maria. Pensate, c'è anche voi in questi giorni siete interrogati, perché devo votare per qualcuno e soprattutto perché noi vi stiamo chiedendo di votare per Maria. E la verità ha, detto, ha fatto un bel passaggio, ha detto dovete fare un voto consapevole. Ma il voto consapevole chiaramente va, va ricercato, va studiato. E allora il consiglio che vi do e non credete alle nostre parole non credete al nostro programma non credete a quello che in questi giorni in questi mesi, in questi anni vi ha raccontato Maria credete alle buche sotto le vostre strade alle vostre strade sotto casa credete ai cumuli di monnezza che vi hanno fatto campeggiare intorno alle vostre città credete alle raccomandazioni che avete dovuto ricercare per avere i vostri diritti credete all'unica continuità che hanno dimostrato in questi anni cioè quella di commettere sempre gli stessi reati credete a queste inefficienze, a questi disservizi, credete solo a questo e allora lì vi verrà chiaro davanti a chi dovrete dare la guida di questa città, a chi dovrete dare la guida del vostro futuro, persone che in questi anni si sono impegnate, persone che in questi anni hanno dimostrato non con le parole ma con i fatti che non solo ci sono sempre state, ma nelle difficoltà, nelle battaglie, anche qualche volta non riuscendo, perdendo insieme, ma ci hanno messo il cuore, il coraggio, la faccia e tutto quello che hanno avuto perché hanno amato questo territorio e perché continuano ad amarlo. Allora io quello che vi dico è cambia, cambia molto quello che sta per accadere. Il Presidente Conte qualche mese fa è andato in Europa per il recovery fund, cioè questo grande fondo che dall'Europa deve arrivare per ristorare quelle che sono in questo momento le sofferenze economiche che sta, stanno scaturendo dal Covid a tutti i paesi europei. Ed era partito da una prima riunione nella quale all'Italia era stata data la promessa di 172 miliardi. Andò lì. Ve li ricordate gli alleati di Salvini, della Veloni, cioè quelli che oggi sono i competitor che si stanno affacciando contro Maria Terranova e contro la nostra coalizione? Ve li ricordate cosa dicevano gli alleati di loro, di, 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 di Salvini e della Meloni? Andavano in Europa gli olandesi con i cartelli non un centesimo all'Italia, l'Italia ladrona, l'Italia sprecona, non un centesimo a loro. E allora noi con questo governo nazionale abbiamo preparato i tavoli, abbiamo parlato con chi dovevamo parlare per riuscire davvero a convincere che i nostri progetti fossero validi ma che soprattutto l'Italia meritava una chance. E il Presidente Conte non è tornato con 172 miliardi, è tornato con 209 miliardi e questo è un risultato storico. Adesso dobbiamo spenderli! Adesso dobbiamo spenderli perché se non creiamo economia, se non creiamo ricchezza sul territorio, se non creiamo posti di lavoro e quindi dobbiamo creare investimenti, dobbiamo costruire infrastrutture stradali, infrastrutture ferroviarie, dobbiamo collegare i porti, gli aeroporti, dobbiamo cominciare ad investire nelle zone industriali laddove il lavoro se n'è andato perché è stato umiliato, martoriato, saccheggiato e noi abbiamo tutti i progetti già pronti e vogliamo andare lì a fare loro questo per riportare finalmente al lavoro sia nella fase di costruzione che dopo quando avremo costruito le opportunità che ci saranno daranno ancora economia e posti di lavoro per fare questo però ai territori dovranno arrivare questi soldi e allora interrogatevi anche su questo a chi volete dare in mano questi soldi? a chi al governo nazionale dice che questi fondi sono una truffa che questi sono fondi non li vogliono perché guardate che per derivazione sono gli stessi che stanno andando contro di noi in questa campagna elettorale e io a queste persone non vorrei dargli nulla visto che sono alleati in Europa di chi ritiene che all'Italia non doveva arrivare neanche un centesimo noi invece ci siamo sempre battuti affinché questo paese avesse non solo la dignità ma soprattutto avesse finalmente la possibilità di avere un riscatto e signori permettetemi di dirvi una cosa e stasera guardate non l'ho mai fatto pubblicamente lo voglio fare io lo voglio ringraziare Luigi Di Maio per le tante cose che ha fatto ma soprattutto per una per aver avuto la lungimiranza per aver avuto la grande intelligenza di aver scelto e scoperto una, una persona come Giuseppe Conte e averlo messo lì alla guida del nostro paese perché siamo finalmente riusciti a, a cambiare praticamente la nostra immagine nel mondo siamo passati da quello che facciamo le corna alla Merkel in Europa dietro le fotografie a uno che parla tutte le lingue del mondo e che finalmente si, esce, si riesce a confrontare con tutti i leader e si riesce anche a fare rispettare oggi l'Italia ha un'immagine vincente e stiamo gestendo anche il Covid molto bene 
ci arrivano apprezzamenti da tutte le parti e questa è una cosa molto importante perché siamo riusciti, e questo grazie a voi che avete rispettato tutte le regole che avete seguito i consigli sanitari e che soprattutto avete rispettato tutte quelle che erano le prescrizioni da fare allora è soltanto questo io non ho nient'altro da dirvi credete a quello che vi hanno fatto vivere in questi anni e allora capirete che è arrivato davvero il momento di cambiare e cambiare serve soltanto una matita per esprimere finalmente un voto di grande partecipazione e di grande cambiamento Termini è pronta perché Maria è pronta per Termini grazie, buona serata e vi lascio a Maria Terranova grazie a tutti